Hallo und herzlich willkommen zu Dark Souls 3. Und auf Twitch gab es eine ganz schön lange Pause. Lange nicht gespielt, bestimmt zwei, drei Wochen oder so. Und äh, auf YouTube gab es eigentlich durchgehend Folgen. Und da ist es da vielleicht nicht so aufgefallen. Ich habe ein bisschen viel am Stück aufgenommen. Ähm, und jetzt kommt so ein bisschen so ein Gametube-Augenblick. Vielleicht die meisten kennen wahrscheinlich Gametube, die hier auf dem Kanal unterwegs sind. Dort spiele ich ja mal mit zu vierten Kanal und da spielen wir auch mal zu zweit. Und da haben wir auch manchmal längere Pausen drin. Und der Unterschied so ein bisschen ist ja, dass ich auf Martin spielt, viel mehr am Stück spiele, spiele mal schneller durch und mehr Folgen raushaue. Und ich kann noch mal ein bisschen rausfinden, wie das geht. Ähm, aber genau das jetzt... Ah ne, ich guck, schon falsch den Knopf gedrückt. Genau das, was mir bei Gametube ständig passiert, ist... Ne, falscher Knopf. <lacht> genau das, falscher Knopf. So, weg mit dem. Dass ich die Steuerung wieder kennenlernen muss. Wenn ich halt eine Weile nicht gespielt habe. Auf Gametube ist es manchmal noch schlimmer, weil ja die Pausen noch größer sind. Autsch. Autsch. Also sind die Pausen zwischen den Folgen manchmal äh, genauso groß und dann spielen wir da mehrere Spiele parallel und dann spielen wir zu zweit, was es immer noch ein bisschen schwieriger macht und, 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 und. Ja, und das passiert mir auf Martin spielt jetzt nicht so häufig, da spiele ich Spiele meistens am Stück, nicht so viele parallel, aber jetzt ist so viel rausgekommen in letzter Zeit mit Uncharted noch dazwischen, Total War Warhammer, da habe ich mit einer Freundin was gespielt und <lacht> ja, das, äh, dann, dann vergisst man tatsächlich ein bisschen die Steuerung. Dann spielt zwischendurch auf der PS4 und auf dem PC und nicht mehr auf der Xbox. Aber ich glaube, privat macht das kaum jemand. Man spielt nicht. Ähm, man spielt nicht drei, vier, oder sogar wenn ich auf Game noch ein paar Sachen gemacht habe. Drei, vier, fünf Spiele parallel. Das macht ja kein vernünftiger Mensch. Aber als Let's Player kann das mal passieren, gerade wenn man noch auf mehreren Kanälen unterwegs ist. Und natürlich spiele ich auch noch Dota. Und Dota spiele ich in letzter Zeit wieder relativ viel, da ein großes Update rausgekommen ist, das Compendium, ähm, was das alles aber noch mal ein bisschen spannender macht. So. Und all das hat dafür gesorgt, dass ich hier ein bisschen raus bin aus Dota. Äh, aus Dota, sage ich schon, siehst du, aus Dark Souls. Jetzt stehe ich natürlich direkt oder kurz vorm Boss, was das nicht so viel einfacher macht. Aber mein Gott, krieg mal alles hin. Aber ich merke richtig, ja, dass mir das ein bisschen die Übung fehlt. Und mal gucken, wie ich mich jetzt weiter schlage hier im New Game Plus. Mit dieser fehlenden Übung ein bisschen. Das wird schon alles. Große Seele. Das war auch ein bisschen der Unterschied, was tatsächlich viele Leuten, was vielen Leuten aufgefallen ist, die auf Gamecube Bloodborne geschaut haben und dann hier bei mir Dark Souls. Gab es dann tatsächlich die Fragen, dass das doch deutlich anders aussieht, wie ich spiele. Und das hat zwei Gründe. Und der eine Grund ist einfach tatsächlich, dass mir das Gameplay mit einem Schild ein bisschen mehr liegt. Das hat im New Game Plus jetzt nicht viel zu sagen, weil ich damit einen Zweihänder spiele und in diesem Fall den Schild nur auf den Rücken trage, um mehr Erfahrungspunkte zu bekommen, um diesen passiven Bonus einzusacken. Also das ist das eine. Aber das hat auch den Grund tatsächlich, wenn du ein Spiel wie Dark Souls oder Bloodborne erstmal immer abwechselnd spielst, ganz viel bei den Dark Souls Spielen hat mit so einem Flow auch zu tun. Wenn du dich mal ein bisschen eingespielt hast und gut dabei bist, dann äh, läuft das auch einfach gut. Und wenn du halt praktisch jede Folge dich abwechselst, alle 15 oder 20 oder 30 Minuten, dann ist die Chance, dass du in so einen Flow reinkommst, wesentlich geringer. Das ist das eine. Und dann diese Pausen. Dann spielen wir auf Gamecube, treffen uns einmal alle ein oder zwei Wochen, je nachdem wie viele Folgen wir schaffen. Und dann ist halt wieder eine oder zwei Wochen Pause. Und dann spielst du zwischendurch zwei, drei andere Spiele. Ich muss ganz kurz gucken, ob ich hier einen Monitor umschalten muss. Der ist noch im falschen... Der ist noch im Kinomodus, ja. Dann ist auch noch ein bisschen Verzögerung auf meinem Fernseher. Also, dann spielst du nur alle ein, zwei Wochen. Spielst zwischendurch zwei, drei andere Spiele. Statt auf der Playstation, auf der Xbox und auf dem PC. Und dann der Controller. Und dann vergisst die halbe Steuerung. Und dann hast du zuletzt eh nicht mehr selber gespielt. sondern hat Michi gespielt und, und, und. Und all diese Gründe sind immer ausschlaggebend dafür, dass man dann halt so spielt, wie man spielt. Und viele wundern sich dann immer so und denken immer so, 
Das wirkt auf YouTube auch oft komisch. Weil du guckst auf YouTube solche die Folgen und dann kommt, hast du gerade Folge 13 geguckt und dann kommt Folge 14 und du hast in Folge 13, vielleicht hast du auch gerade zwei, drei Folgen hintereinander geguckt und siehst dann, wie man ganz vernünftig spielt und dann kommt Folge 14 und dann sitzt da Martin und probiert die Steuerung aus und weiß nicht mehr, wie man sich heilt. Und das sieht halt natürlich komisch aus, wenn man gerade fünf Minuten vor die andere Folge gesehen hat. Ich muss mal schauen. Aber wenn man halt dann bedenkt, dass äh, Martin eventuell gerade zwei Wochen gar nicht gespielt hat und das letzte Mal davor hat Michi gespielt, dann äh, erklärt das manchmal vielleicht so ein bisschen, warum das so ist, wie es ist. Hat er mich getroffen? Hat er mich nochmal getroffen? Schlag zurück. So, und das hat das tatsächlich, was ähm, bei solchen Spielen wie Dark Souls und Bloodborne nochmal mehr auffällt, auch bei anderen. Und man denkt so, wie doof ist denn der? Vergisst ja zwischendurch die Steuerung. So schwer ist das jetzt auch nicht. Und so schwer ist es dann ja eigentlich auch nicht, aber. Ähm, und dann dieses gemeinsame Spielen, das merke ich auch, ist ein Riesenunterschied. Allgemein spielt man schon schlechter, wenn man dabei redet und erklärt. Wenn ich jetzt manchmal still vor mich hinspiele, spiele manchmal auch noch Spiele alleine. Verrückt. Oder mit meiner Freundin, das ist dann auch anders. Aber wenn du dann einfach spielst und dich voll aufs Spiel konzentrierst, ups, spielst du halt ganz anders. Also wirklich ganz anders, als wenn du dabei kommentierst. Das ist einfach so. Und das ist mir sehr aufgefallen. Und wenn ich jetzt alleine kommentiere, geht es manchmal noch und dann lasse ich mich manchmal auch mehr aufs Spiel auf, äh, ein. Und dann ist natürlich, es hat dann Vor- und Nachteile. Ja, das ist vielleicht manchmal nicht ganz so witzig. Wie bin ich jetzt, also ich habe auch diese Redepausen dann, wenn ich mich auf eine Sache gerade konzentriere und schaue, dass ich das alles richtig mache. Aber das spielt man dann vielleicht besser. So, und, und wenn ich jetzt so zweit spiele und ein großer Teil des Spiels ist auch einfach das gemeinsame Erzählen und man lässt sich dann ablenken und 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 dann äh, funktioniert das ganz anders dann spielt man wirklich ganz ganz anders und, ähm, und dann wirkt das im Let's Play man kann es als Zuschauer glaube ich manchmal gar nicht so richtig nachvollziehen was da die Gründe sind deswegen wollte ich das mal gerade, weil mir das jetzt hier extrem auffällt dass es so ist was mir halt sonst nicht so auffällt. Jetzt ganz kurz gucken, ob das der Schnellfeuer hinzu... Goldenes hat, habe ich gar keine normalen Feuerharzbündel mehr. Also das ist ja schnell hinzufügen, das ist anders normal. Aber ich glaube, als Zuschauer kann man das manchmal nicht ganz nachvollziehen, warum dann so Sachen sind, wie sie sind. Und vielleicht ähm, kann man das dann auch ganz gut ähm, jetzt zum, zum so einer Erklärung ein bisschen besser nachvollziehen. Warum ist das? Ich wollte eigentlich jetzt meine Waffe mit Feuer verzaubern. Aber anscheinend habe ich nichts mehr mit dabei. Ich wollte das mit Feuer verzaubern, weil es gegen diese Viecher ganz gut sein soll. Aber ich habe davon gar nichts mehr. Weil dann halt nicht. Dann gibt es halt die normale Verzauberung. Nur mal so jetzt. Habe ich auch noch nicht genutzt eben. Ich will eben nur das Tor freischalten, damit ich dann zum Boss leichter hinkomme. Ah, da sind sie schon. Da war ich schon zu nah dran. Ich treffe ihn auf der Brücke nicht. Da habe ich auch keinen Bock, auf der Brücke zu kämpfen. Die Frage ist, will ich die überhaupt loswerden? So dringend muss ich die gar nicht loswerden. Wenn ich loswerden muss, ist der Typ, der hier gleich auftaucht. Wo war der nochmal? Da! Ah! Nein, nicht die Schleime anvisieren. Der ist recht gefährlich, weil der verflucht ein. Ah, daneben. Und Verfluchung ist gar nicht so cool. Ups, hier nicht, nicht, nicht da rein, genau in die Wolke eben eher nicht. Ja, danke. Genau dich wollte ich anvisieren. Genau dich auch. So, jetzt müssen wir den loswerden.
Danke. Okay. Rubin von Aldridge. Den Ring kenne ich gar nicht, sagt mir zumindest nichts. Jetzt muss ich hier den Hebel umlegen, ohne dass mich die kleinen Viecher nerven. Ist ganz schön finster hier, merke ich gerade. Vielleicht sonst ein bisschen die Jalousie runter machen oder so. An so einer dunklen Stelle zumindest sehe ich auf dem Bildschirm gerade nicht so wahnsinnig viel. Wir gucken uns gleich mal den Rubin von Aldridge an. Ähm, ähm, gucken wir mal, Rubin von Aldridge. Sah auf jeden Fall ganz cool aus mit diesem orangen Stein. Hatte ich sogar schon. Schade. Auch keine Plus-1-Variante, aber Bad Souls. Ah! Jetzt habe ich gerade in Twitch-Chat geschaut und laufe hier beinahe über das Gelände. Aber ein bisschen schauen, was ihr gerade zu meiner ganzen Erklärung gesagt habt. Man laufe hier fast in den Abgrund. Wie viele Seelen haben wir? 149.000. Ich sollte eigentlich noch mal wenigstens zurückgehen und einmal leveln, bevor ich hier zum Boss gehe. Das scheint mir sicherer und besser. Da habe ich ein bisschen Zeit, auch den Twitch-Chat noch mal zu, zu lesen. Einmal aufleveln. Ich bin jetzt über dem Soft Cap schon Welcome bei Geschicklichkeit und bei Stärke, wenn ich die Waffe zweihändig trage. Aber es ist ja auch nicht so, als hätte ich sonst irgendwie was zu leveln. Mehr Vitalität bringt mir auch nicht so wahnsinnig viel. Es erhöht meine Kälteresistenz. Zauberei habe ich ja nur, damit ich äh, die Waffe verzaubern kann. Dann brauche ich auch nicht. Kondition bringt mir schon keine Ausdauer mehr. Belastbarkeit. Erhöht meine physische Resistenz, aber ansonsten pff, weiß ja nicht. Irgendwie. Äh, ich will auch nichts anderes tragen, als ich jetzt habe. Stärke. Die Anzeige ist nicht ganz richtig, weil ich die ja zweihändig trage. Und dann der Stärke-Multiplikator äh, 50% dazu bekommt. Aber das ist ja praktisch schon bei 45. Hier erhöhe ich den Schaden immerhin noch geringfügig. Int brauche ich nicht. Glaube brauche ich nicht. Glück. Jedenfalls nicht bei meinem Bild. Bei Geschicklichkeit. Aber es ist alles sehr minimal, die Stufenaufstiege, die ich jetzt hier noch vornehme. Ich kann immer die Asche geben, die ich eingesackt habe. Okay, man, ich könnte Luck leveln und später eine Hollow- oder Bleed-Waffe machen. Ja, aber ein bisschen spät jetzt dafür. Ich werde mein Bild jetzt nicht komplett ändern. Wenn ich darauf mal Lust habe, werde ich halt komplett umscalen. Wenn ich anfange, jetzt, jetzt Luck zu scalen in dem Bild aktuell, das ergibt nicht wirklich viel Sinn. Wir können mal ganz kurz gucken, was mit Feuer hier auf sich hat. Dass ich mir ein bisschen was kaufe. Schnellfeuer hinzu. Goldenes Kieferharzes Blitz. Die meinte ich. Das. Wie viel Seen habe ich? 37.000. Kaufe einfach mal 20 oder 30. Ach, wurden gelagert. Der guckt, ich habe so viel gekauft. Ich kann eh nicht so viel mitnehmen. Wahrscheinlich habe ich eh noch Sachen in der Kiste. Was habe ich denn in der Kiste? In diese Kiste noch mal rein. Da habe ich so Sachen, die ich sonst auch nicht brauche. Ich habe zweimal den göttlichen Segen. Ne, ich glaube, wie komme ich in die Kiste? Y zur Kiste wechseln. Göttlicher Segen. Stell TP wieder vollständig her. Heilt Leiden. Viermal. Das ist natürlich eine Sache, die man auch noch mal in einen schwierigen Bosskampf mitnehmen kann. Wenn dann die Estus-Flakons schon knapp werden, habe ich jetzt schon fünfmal Göttlichen Segen, der meine HP vollständig wiederherstellt und Leiden beseitigt. Das könnte relativ gut sein. Grüne Blüte. Dann habe ich noch die blühende grüne Blüte. Da also habe ich da auch ein paar Sachen. Und davon habe ich jetzt 26, weil ich davon jetzt viel zu viel gekauft habe. Hervorragend gemacht. Ups, ich wollte eigentlich das noch äh, in die Kiste tun.
Das ist eine grüne Blüte, das ist die blühende grüne Blüte. Da habe ich auch noch zwei verschiedene. Eine, die noch mehr blüht. Normale, man sieht auch ein bisschen Unterschied. Dann die blühende und noch eine bessere blühende. Lebe wohl, liebe Großmutter, ich werde Großvater in der Senkengrube besuchen. Aha. Brauche ich das nochmal her? Weiß ich nicht. Auch hier ein Story-Fragment, was ich jetzt nicht ganz im Kopf habe. Estus-Scherbe. Sieben Stück, die ich nicht mehr verwenden kann gerade. Kann ich tauschen. 83 Glut. Auch nicht so wenig jetzt mit 83. Reisen wir mal zurück. Von Siris Quest, schreibt Marty McFly gerade. Was ist davon? Ach, das ist eine gute Sache. Ich muss auch gleich, ich meine, jetzt steht ja gerade nichts an, aber ich muss mein, äh, meine Liste wieder aufmachen, dass ich alle Quests erfülle und nichts falsch mache. Reisen wir mal nach Arno Londo. Und gut, dass das prinzipiell mit Siris Quest jetzt angesprochen wurde. Das will ich jetzt gleich als nächstes machen. Ähm, dass ich das aufrufe. Und äh, abhake, was ich schon erledigt habe. So, wo bin ich jetzt? Farron Keep, Catacombs habe ich schon gemacht. Smoldering Lake, Irrefill of the Boreal Valley habe ich auch gemacht. Ähm, ja, als nächstes steht dann der Bosskampf gegen Aldrich an. Da kann ich relativ schnell durchlaufen. Deswegen mache ich an der Stelle... Warte, die verhaue ich eben noch, oder? Gucken, ob ich ohne, ohne Verluste verhaue, sonst gehe ich nochmal zurück. Ich will natürlich mit maximalen Estus-Flakons da reingehen. In der Pause, nicht, dass in der Pause mich die Ritter verhauen. Out, natürlich. Ja. Das war so mittelerfolgreich. Guck mal ganz kurz für den Bossfight lege ich den Ring der Gunst an und den Chlorantiering, der ist schon ganz nett. Feine Gegner bringen mehr Seelen, brauche ich nicht. Da lege ich dann lieber den ähm, Estus-Ring an. Habe ich kein Estus-Ring plus 1? Ganz offensichtlich nicht. Das wäre doch mal ganz cool. Ring der Gunst plus 1 habe ich. Ähm. Ja, so bin ich eigentlich ganz zufrieden mit den Sachen. Dann mache ich hier eine Pause und in der nächsten Folge mache ich dann, oder gehe ich zu Aldrich und erledige den hoffentlich auch. Und in der Pause äh, stelle ich, suche ich mal eben noch mein, meine Liste, damit ich auch alles erfülle und wir das Lord of Hollows Ende haben, was ich hier anstrebe. Wäre blöd, wenn ich dann hier irgendwas übersehe oder falsch mache. Also kurze Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder beim Boss. Bis dann.